சுபேதரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக பிரவீணா ஷமீனா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ராதாகிருஷ்ண நகர் தொகுதி மக்களின் குறை கேட்க தனி அலுவலகம் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவிப்பு தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதத்தை திணிக்க முயற்சி திமுக தலைவர் கருணாநிதி குற்றச்சாட்டு தேமுதிக நிர்வாகிகளுடன் விஜயகாந்த் சந்திப்பு உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி முக்கிய ஆலோசனை அமெரிக்க துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு ஐஎஸ் அமைப்பு பொறுப்பேற்பு தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு ஒபாமா மோடி கண்டனம் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ண நகர் தொகுதியில் மக்களின் குறைகளை கேட்பதற்காக தனி அலுவலகம் அமைக்கப்படுவதாகவும் வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமையிலும் மனுக்கள் பெறப்படும் எனவும் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்துள்ளார் இதுபற்றி அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ண நகர் தொகுதி மக்கள் குறைகளை எளிதாக தமது கவனத்திற்கு கொண்டு வரும் வகையில் தண்டையார்பேட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தனி அலுவலகம் செயல்பட இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் முதல்வர் தனி பிரிவின் தனி அலுவலர் அங்கு சென்று மக்களிடம் மனுக்களை பெற்றுக் கொள்வார் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் அந்த மனுக்கள் அனைத்தும் தமது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அறிக்கையில் முதல்வர் ஜெயலலிதா தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதத்தை மீண்டும் திணிக்க முயற்சி நடைபெறுவதாக திமுக தலைவர் கருணாநிதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை எம் ஆர் சி நகரில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பூங்கோதையின் இல்ல திருமண விழா நடைபெற்றது மணமக்களை வாழ்த்தி பேசிய திமுக தலைவர் கருணாநிதி தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதம் மட்டுமல்ல எந்த மொழியை திணித்தாலும் கடுமையாக எதிர்ப்போம் என தெரிவித்தார் வடமொழி ஆதிக்கம் மற்றும் செல்வாக்கு இருந்ததால் ஓட ஓட விரட்டுவோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஆளுங்கட்சி ஆசியுடன் வளர்ச்சி பெறும் சமஸ்கிருத திணிப்புக்கு எதிராக தமிழர்கள் கிளர்ந்து எழ வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் கட்டாய ஹிந்திக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம் மற்றொரு போராட்டத்துக்கு காரணமாக சமஸ்கிருதம் அமைந்துவிடக் கூடாது எனவும் கருணாநிதி கூறினார் விழாவில் திமுக பொதுச் செயலர் க அன்பழகன் கட்சியின் பொருளாளரும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்தை சந்தித்தனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை எதிர்கொள்வது கட்சியை வலுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பாக விஜயகாந்த் ஆலோசனை நடத்தினார் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் மாரியப்பன் தற்போதுள்ள அரசியல் சூழ்நிலையில் தேமுதிகவின் அடுத்த கட்ட அரசியல் முடிவு எடுப்பதற்கு முன்னதாக கட்சி நிர்வாகிகளின் கருத்தை அறிந்து அறிந்து கொள்வதற்காக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை உள்ளத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெறுகிற இந்த கூட்டத்தில் தென் சென்னை மத்திய சென்னை வட சென்னை மேற்கு சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாநகர நகர பேரூராட்சி வட்டார ஒன்றிய கிராம நிர்வாகிகள் ஆகியோர்கள் இந்த கலந்து கொண்டு விரைவில் நடைபெற உள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தேமுதிக எவ்வாறு அணுகுவது என்பது குறித்தும் மேலும் கட்சியை பலப்படுத்துதல் உறுப்பினர்களை புதுசாக சேர்த்தல் மற்றும் ஆகஸ்ட் இருபத்தைந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ள தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் அவர்களோட பிறந்தநாளை எவ்வாறு கொண்டாடுவது என்பது குறித்த பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து நாளை நடைபெற உள்ள இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகியோட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது இவ்வந்த செய்திகளுக்காக கோயம்பேட்டில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்திகுடன் மாரியப்பன் சென்னையில் தீனதயாளனுக்கு சொந்தமான ஆழ்வார்பேட்டை கிடங்கில் சிலை தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் மூன்றாவது நாளாக சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் சென்னையில் தீனதயாளனுக்கு சொந்தமான ஆழ்வார்பேட்டை வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிலைகள் அண்மையில் கைப்பற்றப்பட்டன 
இதுவரை முப்பத்தி நான்கு கற்சிலைகளும் நாற்பத்தி மூன்று பழமையான ஓவியங்களும் கைப்பற்றப்பட்டதாக சிலை தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே கோவில்களில் காணாமல் போன சிலைகள் பற்றி தகவலை தெரிவிக்க இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீனதயாளனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று மூன்றாவது நாளாக சிலை தடுப்பு காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து பெங்களூர் கிடங்கிலும் சோதனை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால் இந்த சோதனையின் போது மேலும் பல சிலைகள் கைப்பற்றப்படலாம் என தெரிகிறது அமெரிக்காவில் கேளிக்கை விடுதையில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஐம்பது பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் பொறுப்பேற்றுள்ளனர் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணம் ஒர்லண்டோ நகரில் உள்ள கேளிக்கை விடுதையில் சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் திடீரென ஒரு நபர் துப்பாக்கியால் சுடத் தொடங்கினார் முப்பதுக்கும் அதிகமானோரை மூன்று மணி நேரம் அந்த நபர் பிணை கைதிகளாக பிடித்து வைத்ததால் அதிரடிப்படையினர் அவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில் காவல் படையினர் அவரை சுட்டு வீழ்த்தினர் எனினும் அந்த நபர் நடத்திய தாக்குதலில் ஐம்பது பேர் பலியானார்கள் படுகாயம் உற்ற ஐம்பத்தி மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த சம்பவத்திற்கு அதிபர் ஒபாமா பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கட்டணம் தெரிவித்துள்ளனர் தாக்குதல் தொடர்பாக எஃப்பிஐ விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது தாக்குதலில் ஈடுபடுபவருக்கு தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதாக என்பது பற்றியும் அவர்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே அமெரிக்க துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்பதாக ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பாரதிய ஜனதா தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநில பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான வியூகம் பற்றி ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இரண்டு நாள் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நேற்று தொடங்கியது கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி மூத்த தலைவர்கள் அத்வானி முரளி மனோகர் ஜோஷி மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அருண்ஜேட்லி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் வேட்பாளர் தொடர்பாக ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்தில் விவாதித்து முடிவெடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி அரசால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடைந்து வருவதை பாராட்டி செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இரண்டாவது நாளான இன்று பிரதமர் மோடி முக்கிய உரையாற்றுகிறார் குஜராத் குல்பர் கலவர வழக்கில் குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தி நான்கு பேருக்கான தண்டனை விவரங்கள் வரும் பதினேழாம் தேதி வெளியிடப்படும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் நடைபெற்ற கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்தை அடுத்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வன்முறை வெடித்தது அகமதாபாதில் உள்ள குல்பர்க் சொசைட்டி என்ற பகுதிக்குள் புகுந்த கும்பல் ஒன்று அங்கிருந்த வீடுகள் மற்றும் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதில் காங்கிரஸ் எம்பி இசன் ஜாஃபரி உள்பட அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பலியானார்கள் கலவரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை முறையாக நடைபெறவில்லை என கூறி இசன் ஜாஃப்ரியின் மனைவி ஜாக்கியா உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்ததை அடுத்து மனுவை சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரிக்க உத்தரவிட்டது இவ்வழக்கில் இருபத்தி நான்கு பேர் குற்றவாளிகள் என்றும் முப்பத்தி ஆறு பேரை விடுதலை செய்தும் அகமதாபாத் சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த இரண்டாம் தேதி தீர்ப்பளித்துள்ளது குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்ட முப்பத்தி நான்கு பேருக்கான தண்டனை விவரங்களை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் இன்று அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதற்காக நீதிமன்ற வளாகத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன எனினும் தண்டனை விவர அறிவிப்பு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு வரும் பதினேழாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கால்நடை தீவன முறைகேடு வழக்கில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் உள்ள சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள தலைவரான லாலு பிரசாத் யாதவ் இன்று ஆஜரானார் பீகார் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற கால்நடை தீவன முறைகேடு தொடர்பாக லாலு பிரசாத் மீது மட்டும் ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டது இதில் ஒரு வழக்கில் மட்டும் அவருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் லாலுவுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது இது தவிர அரசு கருவூலங்களில் இருந்து சட்டவிரோதமாக நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய் பெற்ற வழக்கிலும் லாலு உள்பட முப்பத்து மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதனிடையே கால்நடை தீவன முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக இன்று காலை எட்டு மணிக்குள் ஆஜராக வேண்டுமென லாலு உள்பட நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது இதனையடுத்து ராஞ்சியில் உள்ள சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் லாலு பிரசாத் இன்று ஆஜரானார் उन लोगों की अपना वगैरह का जो अपसेंट रहेंगे उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कोर्ट करेगा अपना सभी 48 अड़तालीस जो हैं इसमें सभी को आदेश हुआ था क्योंकि सभी लोगों का हाजिरी नहीं पड़ रहा था इसी के चलते 8 बजे तक का समय है और लोग जो भी आएंगे तो उनकी हाजिरी होगी
கர்நாடகத்தில் மாநிலங்களவை தேர்தலில் கட்சி மாறி வாக்களித்த தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் எட்டு பேரின் பதவியை பறிக்க பேரவைத் தலைவரிடம் பரிந்துரை செய்ய மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் தேசிய தலைவர் தேவகவுடா முடிவு செய்துள்ளார் கர்நாடகத்தில் ஏழு சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் நான்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் முறையே ஜூன் பத்து பதினொன்றாம் தேதிகளில் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் எட்டு பேரும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர் இதன் காரணமாக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் எட்டு பேரையும் கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது மேலும் அவர்களின் எம்எல்ஏ பதவியை பறிக்க பேரவைத் தலைவருக்கு பரிந்துரைக்கவும் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது மத்திய பிரதேசத்தில் தங்களை கேலி செய்ததால் ஆத்திரமடைந்த மாணவிகள் இசை ஆசிரியரை சராமரியாக தாக்கினர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் மான்சரில் இசை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருபவர் நிரஞ்சன் பட்நாகர் இவர் தன்னிடம் இசை கற்க வரும் மாணவிகளிடம் எப்போதுமே தரக்குறைவாக பேசியுள்ளதாக தெரிகிறது பல நாட்களாக பொறுமை காத்த மாணவிகள் மற்றும் சக மாணவர்கள் பொறுமை இழந்தனர் தங்களை கேலி செய்த இசை ஆசிரியர் மீது சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்தினர் இதையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் இசை ஆசிரியரை மீட்டு அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் கால வரம்பற்ற வேலை நிறுத்தம் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொது வேலை நிறுத்தத்திற்கு தமிழக அரசு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று எஸ் ஆர் எம் ஏ பொதுச்செயலர் கண்ணையா தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி பொன்மலையில் பொது வேலை நிறுத்தம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய எஸ் ஆர் எம் ஏ பொதுச்செயலர் கண்ணையா பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நாடு முழுவதும் பொது வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடைபெற இருப்பதாக தெரிவித்தார் இதற்கு தமிழக அரசு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றும் தில்லி உத்தரப்பிரதேச அரசுகள் ஆதரவளித்து உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு இறங்கி வந்து நாங்கள் கேட்ட கோரிக்கைகளை சரி செய்யாவிட்டால் நிச்சயமாக ஜூலை பதினொன்று ஆறு மணியிலிருந்து வண்டிகள் ஓடாது இதனால் மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை இந்த சமயத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த போராட்டத்தை வந்து நாங்கள் தேடி போகவில்லை இந்த போராட்டத்தை வந்து மத்திய அரசு எங்களுக்கு திணிக்க திணித்திருக்கின்றது என்பதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த விடுகிறோம் ஐந்து ஆண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சட்டப்படிப்புகளுக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் இன்று முதல் தொடங்குகிறது டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலை மற்றும் ஏழு அரசு சட்டக்கல்லூரிகளில் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன வரும் பதினைந்தாம் தேதி மாணவ சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியாகலாம் என டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வணங்காமுடி தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் புவனேஸ்வரி சட்டக்கல்லூரிகளில் சேர ஐந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு படிப்புகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்ப விநியோகம் இன்று தொடங்கியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஏழு சட்டக்கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்ப விநியோகம் அதாவது ஐந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு படிப்புகளில் ஐந்தாண்டுகளை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு காலி இடங்களும் மூன்றாண்டுகளை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு காலி இடங்களும் உள்ளன இதற்கான விண்ணப்ப விநியோகம் இன்று தொடங்கியுள்ளது ஐந்தாண்டு படிப்புகளை பொறுத்தவரை ஜூன் முப்பதாம் தேதி விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கும் விண்ணப்பங்களை பெறுவதற்கும் கடைசி நாளாகும் அதனையடுத்து ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது ஜூலை இறுதியில் கலந்தாய்வு தொடங்கும் அதே போன்று மூன்றாண்டு படிப்புகளை பொறுத்தவரை ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை விண்ணப்பங்களை பெறவும் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கவும் கடைசி நாள் அதே போன்று ஜூலை இறுதியில் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரத்தில் கலந்தாய்வு தொடங்கும் என்றும் தமிழ்நாடு சட்ட பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வணங்காமுடி தெரிவித்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் பொறியியல் படிப்பில் மாணவ மாணவிகள் சற்று ஆர்வம் அதாவது அதிக அளவு ஆர்வம் காட்டவில்லை அதன் காரணமாக அவர்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக சட்ட படிப்புகளிலேயே மிகவும் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் வணங்காமுடி தெரிவித்துள்ளார் இப்பொழுது மாணவர் சேர்க்கையினுடைய ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் பொறியியலும் மூன்றாண்டாக இருந்தாலும் ஐந்தாண்டாக இருந்தது மூன்றாண்டை பொறுத்தவரையில் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்ஜினியரிங் போகிற மாணவருடைய ஆர்வம் குறைந்ததுனால சட்டம் போகிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க மூன்றாண்டை பொறுத்தவரையிலும் என்ஜினியரிங் முடித்த மாணவர்கள் அதிக அளவில் விருப்பம் தெரிவித்து 
விண்ணப்பங்கள் பெற்று பி எல் எம் படிக்க விரும்புகின்றார்கள் மாணவ மாணவிகளும் இன்று காலை முதலே விண்ணப்பங்களை பெறுவதற்கு ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மேலும் இதை பற்றி இணையதளத்திலும் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சட்ட பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது இது போன்ற விண்ணப்பங்கள் குறித்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சட்ட பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் சிவா உடன் புவனேஸ்வரி திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் கூலி உயர்வு விடுமுறை கால ஊதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக விசைத்தறி தொழிலாளர் சங்க தலைவர் மாடசாமியுடன் நமது செய்தியாளர் முத்துராமன் நடத்திய நேர்காணலை பொழுது பார்க்கலாம் நெல்லை மாவட்டம் சங்கரங்கோயில் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் சுமார் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் கூலி உயர்வு மற்றும் விடுமுறை சம்பளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த வாரம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களுடன் நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் உடன்பாடு ஏற்படாததை தொடர்ந்து இன்று இன்று முதல் காலவரை போராட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் இதுகுறித்து விசைத்தறி தொழிலாளர் சங்க செயலாளர் நம் மாடசாமி அவர்கள் நம்மளிடம் தெரிவிக்கும் போது சொல்லுங்கள் சார் தொடர்ந்து எத்தனை நாள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கீங்க உங்களோட கோரிக்கைகள் என்ன எங்களுடைய கோரிக்கை வந்து எண்பது சதவீத கூறி உயர்வு தேசிய பண்டிகை விடுமுறை சம்பளம் ரூபாய் முந்நூறு நாள் ஒன்றுக்கு முந்நூறு ரூபாய் வேண்டும் என்று நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாத காலமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறோம் ஒரு மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறோம் பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு ஏற்படவில்லை இறுதியாக நேற்றைய தினம் பேச்சுவார்த்தை போகும்போது முதலாளிகள் கூலி உயர்வு தர மறுத்துவிட்டார்கள் அதன் காரணமாக இன்று முதல் தொடர்ச்சியாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம் சொல்லுங்கம்மா நீங்கள் வந்து எத்தனை நாள் வந்து இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க அதாவது தங்களுக்கு கூலி உயர்வு கிடைக்கும் வரை தங்களோட போராட்டம் தொடரும் என்று இவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் தொடர்ந்து இவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் பட்சத்தில் அரசுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்படும் என்றும் இவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கிறார்கள் வேந்தர் செய்ததற்காக சங்கரன்கோயில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் ஜெயக்குமாருடன் வே முத்துராமன் புதுச்சேரியில் இருவேறு இடங்களில் நடந்த சம்பவங்களில் இருவர் கொல்லப்பட்டனர் இது பற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரி மேட்டுப்பாலத்திற்கு அருகே உள்ள ஐயங்குட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியர் ஆறுமுகம் மைத்திரி இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தனது குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு வீட்டில் இருந்த மைத்திரியை அவருடைய கணவர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துவிட்டு மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் புதுச்சேரியை அடுத்த சிலுக்காரிப்பாளையத்தில் முதியவர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கிடந்தார் இந்த இரு சம்பவங்கள் குறித்து மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் திருபுவனை காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் புத்தக காட்சி இன்றுடன் நிறைவடைகிறது இதுவரை லட்சக்கணக்கான வாசகர்கள் புத்தங்களை வாங்கி சென்ற நிலையில் இறுதி நாள் என்பதால் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் கோபிநாத் சென்னை தீவு திடலில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய முப்பத்தி ஒன்பதாவது சென்னை புத்தக காட்சி இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது கடந்த பன்னிரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வரும் இந்த புத்தக காட்சியில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான தலைப்புகளில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான நூல்கள் இடம்பெற்று இருந்தன ஆண்டுதோறும் புதிய படைப்பாளிகளை அறிமுகப்படுத்தும் சென்னை புத்தக காட்சியில் இந்த ஆண்டும் பல புதிய எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் இடம்பெற்று இருந்தன இந்நிலையில் கடந்த பன்னிரண்டு நாட்களாக பதினைந்து கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பப்பாசி நிர்வாகிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் அதேபோன்று கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக வாசகர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் இன்று புத்தக காட்சியின் கடைசி நாள் என்பதால் திரளானோர் இந்த புத்தக காட்சிக்கு வருகை புரிவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை தீவு திரையில் இருந்து ஒலிப்பதிவாளர் பாலாவுடன் கோபிநாத் புதிய காய்கறி சந்தை வளாகம் அமைத்து தரக்கோரி விழுப்புரத்தில் காய்கறி வணிகர்கள் காலவரம்பற்ற கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விழுப்புரம் நகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சந்தை வளாகத்தில் இடப்பற்றாக்குறை நிலவுவதால் மாற்று இடம் தர
கள்ள அரிப்புன்றது வரும் அதுக்கு வந்து அரசாங்கம் எந்த ஒரு நடவடிக்கையோ கள்ள போடல அதனால அடி அந்த மாதிரி வர சமயத்துல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீடு கிட்ட போவோம் நிவாரணத்தை நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க எழுதி போன ஒரு பத்து வீடு கிட்ட எழுதுந்து பின்னாடி பின்னாடி வீடு விழறதை பார்த்தோன்னா அவங்க அதை நிறுத்திட்டு மொத்தமா எல்லாருக்கும் எடுத்தலாம் அப்படின்றதுக்காக அரசாங்கம் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே விவசாயி வளர்த்து வந்த இரண்டு ஆடுகளை சிறுத்தை கடித்துக் கொண்டதால் சிறுத்தையை பிடிக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அடுத்த வாணிபுத்தூர் வெங்கடேஸ்வரா நகரில் வசித்து வரும் குஞ்சப்பன் என்ற விவசாயி வீட்டிற்கு அருகே கட்டப்பட்டிருந்த இரண்டு ஆடுகளை சிறுத்தை கொண்டது இதில் ஒரு ஆட்டை முழுவதுமாக தின்ற சிறுத்தை பின்னர் அங்கிருந்து தப்பி சென்றது காலையில் இதனை கண்ட விவசாயி இது பற்றி வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தார் இதையடுத்து சிறுத்தை நடமாட்டம் பற்றி ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது உடனடியாக சிறுத்தையை பிடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோயம்புத்தூர் அருகே குடியிருப்ப பகுதிக்குள் புகுந்த காட்டு யானையை மயக்க ஊசி செலுத்தி ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்துக்கு விரைவில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மாவட்ட வன அலுவலர் பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூரை அடுத்த மதுரைக்கரை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களிலும் புகுந்து காட்டு யானை ஒன்று பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது இதனை பிடிக்க நான்கு கும்கி யானைகளை கொண்டு வர வனத்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் வன அலுவலர்கள் வன உயிரின மருத்துவர் காவல்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மாவட்ட வன அலுவலர் பெரியசாமி காட்டு யானையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் முதுமலையிலிருந்து ஒரு கும்கி யானை வந்திருக்கு இங்கே ரெண்டு கும்கி யானை இருக்கு இன்னும் ஒரு கும்கி யானை வந்து ஏடிஆர் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திலிருந்து இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வரும் அந்த யானையை வந்து மயக்க ஊசி செலுத்தி அதனை பிடித்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது கேரள மாநிலம் மற்றும் பவானி சாகர் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழை சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள பவானி சாகர் அணைக்கு வந்து சேரும் இங்கிருந்து கீழ்பவானி பாசன கால்வாய் காலிங்கராயன் கால்வாய் தடப்பள்ளி அரக்கன்கோட்டை கால்வாய் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் இதன் மூலம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் ஏக்கர் பாசன வசதி கிடைக்கும் கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாததால் அணையின் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்தது இதனிடையே நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களாக அணையின் நீர்மட்டம் மூன்று அடி அதிகரித்துள்ளது இன்று காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி இரண்டு அடியாகவும் நீர்மட்டம் முப்பத்து ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது எட்டு அடியாகவும் உள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பெருஞ்சாணி அணை வேகமாக நிரம்பி வருவதால் அணையை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை கேரளத்தில் கடந்த வாரம் தொடங்கியது இதனையடுத்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது குறிப்பாக பெருஞ்சாணி அணை வேகமாக நிரம்பி வருகிறது எழுபத்தி ஏழு அடி கொள்ளளவு கொண்ட அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்தி இரண்டு அடியை தொட்டுள்ளது அதனையடுத்து அணையை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கோப்பா அமெரிக்க கால்பந்து போட்டி வெளியேறியது பிரேசில் அணி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இனி அயலக செய்திகள் மெக்சிகோ நாட்டின் கல்வித்துறையில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கூறி ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டதால் அங்கு வன்முறை வெடித்தது மெக்சிகோவில் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகியான ரூபென்னுனஸ் பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறார் இந்நிலையில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கூறி ரூபென்னுனஸை அந்நாட்டு காவல்துறை கைது செய்தது இது பற்றிய தகவல் அறிந்ததும் ஆசிரியர் சங்கத்தினர் வீதியில் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆக்ஷகாவில் சாலைகளில் தடுப்பு ஏற்படுத்தியதுடன் பேருந்துகளையும் அவர்கள் தீயிட்டு எரித்தனர் 
அறிவித்தனர் தொடர்ந்து அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ரூபன் மீது அரசு பொய் வழக்கு போட்டுள்ளதாகவும் அவரை விடுதலை செய்யும் வரை தங்களின் போராட்டம் தொடரும் எனவும் ஆசிரியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது சீனாவில் பெய்த பனிக்கட்டி மழை காரணமாக சாலைகளில் குவியல் குவியலாக பனிக்கட்டிகள் கிடப்பதால் போக்குவரத்து தடைபட்டுள்ளது இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்துள்ளது சீனாவின் வடகிழக்கில் உள்ள ஹிலாங்ஜியான் மாகாணத்தில் உள்ள ஹர்பின் நகரில் பனிக்கட்டி மழை பெய்தது ஐம்பது மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு பெய்த மழையால் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது சாலைகளில் ஆறுகளைப் போல மழைநீர் ஓடியதால் பலர் தங்களது வாகனங்களை அங்கேயே விட்டுவிட்டு உயிர் தப்பினர் இதனைத் தொடர்ந்து மழையின் அளவு குறைந்ததால் மீட்புப் பணிகள் தொடங்கியது எனினும் பனிக்கட்டிகளும் உதிர்ந்த இலைகளும் புதை சாக்கடைக்குள் சிக்கிக் கொண்டுள்ளதால் மழைநீரை வெளியேற்ற இயலாமல் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் சிரமமடைந்துள்ளனர் கோப்பா அமெரிக்கா கால்பந்து தொடரில் பெரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்த பிரேசில் அணி தொடரை விட்டு வெளியேறியது அமெரிக்காவின் ஃபாக்ஸ்போரோவில் நடைபெற்ற போட்டியில் பி பிரிவை சேர்ந்த பிரேசில் பெரு அணிகள் மோதின இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் விளையாடிய நிலையில் ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் விறுவிறுப்பு கூடியது முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில் ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் பெரு அணி கோல் அடித்தது போட்டியின் எழுபத்தைந்தாவது நிமிடத்தில் பெரு வீரர் ரால் ருடியோஸ் கோல் அடித்து அசத்தினார் பிரேசில் அணியால் இறுதி வரை கோல் அடிக்க இயலவில்லை இதனால் பெரு அணி ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசில் அணியை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது இந்த போட்டியில் வென்றதன் மூலம் பி பிரிவில் ஏழு புள்ளிகள் பெற்று பெரு அணி முதலிடம் பிடித்தது ஐந்து புள்ளிகளுடன் ஈக்வடார் அணி இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது நான்கு புள்ளிகள் மட்டுமே பெற்ற பிரேசில் அணி தொடரை விட்டு வெளியேறியது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் கோப்பா அமெரிக்கன் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்குள் பிரேசில் நுழையாதது இதுவே முதல் முறையாகும் இதனால் அந்த அணி ரசிகர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இதனிடையே வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் காலிறுதி சுற்று போட்டியில் பெரு அணி கொலம்பியா அணியை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா ஜிம்பாவே அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஜிம்பாவே அணி சற்று முன் வரை மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு எண்பத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்துள்ளது ஜிம்பாவேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி ஒன்பது விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் இரண்டாவது போட்டி தலைநகர் ஹரேரேவில் இன்று நடைபெற்றது இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் தோனி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார் பத்தொன்பது ஓவர்கள் முடிவில் ஜிம்பாவே அணி மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு எண்பத்தி ஐந்து ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி மக்களின் குறை கேட்க தனி அலுவலகம் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவிப்பு தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதத்தை திணிக்க முயற்சி திமுக தலைவர் கருணாநிதி குற்றச்சாட்டு தேமுதிக நிர்வாகிகளுடன் விஜயகாந்த் சந்திப்பு உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி முக்கிய ஆலோசனை அமெரிக்க துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு ஐஎஸ் அமைப்பு பொறுப்பேற்பு தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு ஒபாமா மோடி கண்டனம் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்